ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము కిచెన్ క్లీనింగ్ ప్లాట్ఫామ్ టిప్స్ అవన్నీ చూస్తున్నాము గ్యాస్ కూడా క్లీనింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి బర్నర్ క్లీనింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి అన్నీ ఈరోజు నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నాను అయితే ఈరోజు నా మార్నింగ్ వర్క్ రొటీన్ చూపిస్తున్నాను కొంచెం ఫస్ట్ నేను ఈరోజు మార్నింగ్ టైమ్ టమాటా క్యాలీఫ్లవర్ కూర వండుతున్నాను అనమాట నార్మల్గా అందరం చేసుకునే మెథడే ఎందుకంటే మార్నింగ్ టైం ఇంకా స్పెషల్స్ చేయడానికి మనకు టైం ఉండదు కదా క్యారేజెస్ పెట్టేసి పంపించేసేయాలి కాబట్టి ఇంకా నార్మల్గా తాలింపు వేసేసుకున్నాను ఆనియన్ గ్రీన్ చిల్లీతోటి వేసేసుకొని టమాటా క్యాలీఫ్లవర్ కట్ చేసుకొని కారం ఉప్పు పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కలుపుకొని ఇంక ఇదంతా ఆనియన్స్ ఫ్రై అయ్యాక స్టవ్లో గిన్నెలో వేసేస్తే అదే ఉడికిపోతుంది కదా టెన్ మినిట్స్ తర్వాత కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కూర కా ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచి తీసేస్తే టమాటా క్యా క్యాలీఫ్లవర్ కూర రెడీ అయిపోతుంది ఇంకా అంతే నేను స్మైలీకి వాళ్ళ డాడీకి ఏమో శాండ్విచ్ చేసి ఇచ్చేసాను టిఫిన్కి కొంచెం ఇడ్లీ పిండి ఉంది ఇంకా దానికోసం నేనేం చేస్తున్నానంటే ఆ ఇడ్లీ పిండిలో కొంచెం కారం ఉప్పు వేసుకొని కొంచెం పెరుగు వన్ స్పూన్ వేసుకొని కొంచెం ఒక వన్ టూ స్పూన్స్ బియ్య పిండి యాడ్ చేశాను అనమాట మైదా అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం ఊతప్పం లాగా వేసుకొని తిందాం టేస్టీగా ఉంటుంది కదా అనుకున్నాను అనమాట ఇంకా వాళ్ళిద్దరు వెళ్ళిపోయారు స్మైలీస్ కాలేజ్కి వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళ డాడీ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయారు ఆనియన్స్ గ్రీన్ చిల్లీ కరివేపాకు క్యాబేజీ కొంచెం తీసుకొని ఇలా కలుపుకుంటున్నాను ఇంకా మన ఇష్టం కదా ఏదైనా వేసుకొని కొంచెం ఊతప్పం లాగా వేసుకొని తింటే కొంచెం శక్తి వస్తుంది మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వర్క్ కూడా చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇలా వేసుకుంటున్నాను ఒక చేతితో కెమెరా పట్టుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు నేను ఇంకా కెమెరా పట్టుకొని ఒక్క చేతితోటి పిండిని స్టా ప్యాన్ మీద వేస్తున్నాను అందుకే కొంచెం చూడండి ఎలా వచ్చిందో షేప్ ఒక్క స్పూనే వేసాను రెండు స్పూన్లు వేద్దాం అనుకున్నాను ఈలోపు చేతిలో కెమెరా ఉండిపోయింది అనమాట అంటే ఫోను ఇంకా సరేలే ఏదో ఒకటి ఏ షేప్ ఉంటే ఉంది కడుపు తినటమే కదా అనేసి ఇంకా అలానే కంటిన్యూ చేసేసాను అనమాట ఇలా ఊతప్పం వేసుకొని తినేసి ఇప్పుడు గ్యాస్ క్లీనింగ్ సింక్ దగ్గర మొత్తం ప్లాట్ఫామ్ అంతా కిచెన్ క్లీనింగ్ ఎలా చేసుకోవాలనేది చూపిస్తున్నాను అనమాట చాలామంది అరు అడుగుతున్నారు రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అనమాట అందుకే ఈరోజు ఈ వీడియోని మీకు అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ నేను ఎలా వన్ వీక్ ఒకసారి అయితే ఇలా కిచెన్ని డీప్గా క్లీన్ చేసుకుంటే ఏంటంటే నీట్గా ఉంటుంది అనమాట అదే ఈరోజు మీకు నేను వీడియోని అప్లోడ్ చేశాను అయిపోయింది నా ఊతప్పం ఒక రెండు వేసుకున్నాను ఇలా వేసుకొని తినేసి ఇంకా నా క్లీనింగ్ స్టార్ట్ చేస్తానమాట ఇప్పుడు నేను ఇంకా నా వీడియోస్కి మీ కమెంట్స్ చాలా ఇస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది మీ కమెంట్స్ అవన్నీ చూస్తూ ఉంటే ఇంకా నేను వచ్చేసాను చూడండి ఇంకా టిఫిన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది వాషింగ్ మిషన్ మిషన్లో బట్టలు కూడా వేసేసాను అనమాట ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఇలా బేసిన్ తీసుకొని దాంట్లో బర్నర్స్ కోసం వాటర్ని రెడీ చేస్తున్నాను అనమాట ఎందుకంటే స్టవ్ క్లీనింగ్ కూడా ఉంది ఈరోజు మన వీడియోలో ఇవన్నీ తీసేస్తాను కిచెన్ గ్యాస్ ప్లేట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా స్టాండ్స్ ప్లేట్స్ అవన్నీ తీసి సింక్లో పెట్టేసుకుంటున్నాను అవన్నీ కూడా కడుక్కోవాలి కదా శుభ్రంగా అందుకోసమే అవన్నీ లోపల పెట్టేసి బర్నర్స్ని కూడా ఇలా తీసుకొని వాటర్లో కొద్దిసేపు నానబెట్టాలి అంటే దీంట్లో నేను ఏమేమి వేసానంటే చింతపండు మనం అంట్లు కడుక్కునే లిక్విడ్ సోప్ ఉంటుంది కదా అది కొంచెం వన్ స్పూన్ అంతా వేసాను నెక్స్ట్ కొంచెం వెనిగర్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటే ఏంటంటే బర్నర్స్ అనేవి నీట్గా వస్తాయి ఇక చూడండి చింతపండు యాడ్ చేశాను అనమాట ఇలా పెట్టేసి మనము ఒక మన వర్క్ అంతా అయిపోయే వరకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు వన్ అవర్ నానా అనుకోండి తర్వాత మనకి రుద్దుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇంకా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అంట్లు కడిగేస్తాను ఎందుకంటే మనం కిచెన్ డీప్ క్లీనింగ్ చూస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా మార్నింగ్ టిఫిన్ సెక్షన్ అంతా అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా ఇప్పుడు అంట్లు కడుగుతున్నాను ఇక్కడ నేను ఏం చూపిస్తున్నానంటే ఎప్పుడైనా లిక్విడ్ సోప్ని మనం డైరెక్ట్గా ప్లేట్ మీద వేసేసి కడగకూడదు అనమాట ఇలా ఒక బౌల్ కానీ గిన్నెలో కానీ ఆ లిక్విడ్ వేసుకొని వాటర్ పట్టుకొని అలా కడుక్కుంటే ఏంటంటే కరెక్ట్గా మెథడ్ అదనమాట షాంపూని కూడా అంతే మనం డైరెక్ట్గా చేతిలో వేసుకొని షా హెయిర్ మన హెయిర్ని వాష్ చేయకూడదు వాటర్లో డైల్యూట్ కలిపినాకనే మనం షాంపూ చేయాలి అలాగే ఇది కూడా అంతే విమ్ లిక్విడ్ సోప్ కూడా అంతే అనమాట ప్లస్ లిక్విడ్ సోప్స్ తోటి ఉన్న లిక్విడ్ తోటి ఉన్నటువంటి యూజ్ ఏంటంటే మనకి మరకలు ఉండవు కడుక్కొని అయిపోయినాక గిన్నెల మీద అస్సలు మరకలు ఉండవు అదే సోప్ తోటి కడిగితే మనం చూడండి ఎప్పుడైనా సరిగ్గా వాటర్ కడిగినా కడక్కపోయినా మరకల్లా కనిపిస్తుంది అనమాట చూడండి ఇంకా నా గిన్నెలన్నీ కడుక్కొని అయిపోయింది స్టాండ్లో పెట్టేశాను కదా ఇంకా ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇంకా స్టవ్ క్లీనింగ్ చాలామంది అడిగారు కదా గ్యాస్ స్టవ్ని
ఇక్కడ ప్లాట్ఫామ్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇదంతా సింక్ ఈ చివరి ప్లాట్ఫామ్ వరకు క్లీనింగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నాది ఇలా మనం అప్పుడప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటే ఏంటంటే నీట్గా ఉంటుంది డైలీ తుడుచుకుంటాము అది వేరే విషయము డీప్ క్లీనింగ్ కూడా వన్ వీక్ ఒకసారి కంపల్సరీ చేసుకోవాలన్నమాట ఇంకా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ అని చూపిస్తున్నాను చూడండి మంచి మ్యూజిక్ పెట్టుకొని ఇంకా స్టార్ట్ చేశాను అనమాట వర్క్ని ఫస్ట్ మనం ఇలా గ్లాస్ స్టవ్ మీద లిక్విడ్ సోప్ తోటి ఇలా నేను మొత్తం సోప్ని పెడుతున్నాను అనమాట మెత్తడ్ స్పాంజ్ తోటే పెట్టుకోవాలి బరక వాటితోటి చేయకూడదు అనమాట ప్లస్ ఇప్పుడు స్పాంజ్ తోటి రుద్దుతున్నాను మనం ఏదైనా పాలు అలా పొంగిపోయిన మరకలు ఉంటాయి కదా రోజు క్లీన్ చేయలేం కదా డీప్గా ఇట్లా మనం వన్ వీక్ ఒకసారి ఏదైనా ఉంటే కనుక ఇలా లోపల ప్లేట్స్ని కూడా ఇలా రుద్దుకుంటే నీట్గా ఉంటుంది అనమాట ఇలా ప్లేట్స్ అన్నీ కూడా రుద్దుకోవాలన్నమాట కంపల్సరిగా కొంచెం గ్లాస్ స్టవ్ అంటే మెయింటెనెన్స్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది మనం అది కూడా చల్లారి నాకు ఇదంతా చేయాలి గ్లా స్టవ్ వేడిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం అస్సలు చేయొద్దు ఫ్రెండ్స్ నేను ఆ వీడియో కూడా చేశాను మీరు చూడని వాళ్ళు చూడండి గ్లాస్ స్టవ్ గురించి ఇలా సైడ్స్ మన స్టవ్ ఆన్ చేసుకునే దగ్గర అవి ఉంటాయి కదా స్విచ్చెస్ వాటిని కూడా నీట్గా రుద్దుకోవాలి ఎందుకంటే రోజు మనం జిడ్డు చేతులతోటి మనం ఆయిల్ కళాయిలు ఏదైనా ఉన్నారో అది కూడా స్ప్రెడ్ అయి పడిపోతూ ఉంటుంది కదా అలా డీప్గా కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంక ఇదంతా సోప్ పెట్టేశాను కదా ఇప్పుడు ప్లాట్ఫామ్స్ అంటే మన ప్లాట్ఫామ్ని కూడా తుడుచుకుంటున్నాను అనమాట సోప్ వాటర్ తోటే ఇలా చేసుకుంటే ఏంటంటే నీట్గా ఉంటుంది అనమాట జిడ్డు మరకలు అనేవి ఉండవు వన్ వీక్ ఒకసారి మాత్రం ఇది కంపల్సరీ చేయాలి మనం కిచెన్లో అందరూ చేస్తారు ఏంటంటే నేను ఈరోజు మీకు వీడియో షూట్ చేసి చెప్తున్నాను చెప్పమంటున్నారు కదా కిచెన్ డీప్ క్లీనింగ్ చూపించండి అక్క ప్లాట్ఫామ్ క్లీనింగ్ చూపించండి అని అడుగుతున్నారు కదా వాళ్ళ కోసమే ఈరోజు ఈ వీడియో చేశాను అనమాట నెక్స్ట్ వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఇంకా మనకు ఆయిల్ మరకలు అవి పడతాయి కదా వన్ వీక్ ఒకసారి ఇలా రోజు మామూలు తడి క్లాత్ తోటి తుడుచుకున్నా సరిపోతుంది కానీ వన్ వీక్ ఒకసారి ఇలా సోప్ పెట్టేసి మొత్తం రుద్దుతున్నాను ప్లస్ నేను ఏంటంటే ఫాస్ట్గా చేసినట్టుగా ఉంది కదా మీకు వర్క్ నేను ఫాస్ట్గా పెట్టాను ఇది మోడు ఎందుకంటే చాలా టైం పడుతుంది కదా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చాలా టైం అంటే వీడియో చేయాలంటే మీకు కూడా కష్టం కానీ వీడియోని ఫాస్ట్ మోడ్లో పెట్టి షూట్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇలా అంతా ఇంకా ప్లాట్ఫామ్ అంతా సబ్ పెట్టేసి మంచిగా రుద్దేసి కా శుభ్రంగా మామూలు వాటర్ తోటి కూడా తుడిచేశాను స్టవ్ను కూడా తుడిచేశాను అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది ఇంకా అంట్ల దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు సింక్ దగ్గర వరకు చేద్దాము ఇంకా అంట్లో నాటు పెట్టేసి గిన్నెలన్నీ ఇప్పుడు ఈ సింక్ రుద్దుతున్నాను ఫ్రెండ్స్ చెప్పాలంటే నేను చెన్నై వచ్చిన కొత్తలో ఇది చాలా ఘోరంగా ఉందనమాట కండిషన్లో ఈ సింక్ రుద్ది రుద్ది ఈ కండిషన్కి తెచ్చాను స్టీల్ కండిషన్లోకి ట్యాప్స్ కూడా ఎంత ఘోరంగా ఉన్నాయో అప్పుడు నేను వచ్చిన కొత్తలో ఇప్పుడు కొంచెం పర్వాలేదు ప్లస్ ఇక్కడ సాల్ట్ వాటర్ కదా చెన్నైలో కొంచెం ఎంతైనా కూడా మన దగ్గర అంత నీట్గా ఉండదు ఎప్పుడు తెల్ల మరకల్లాగే అంద అవుతూ ఉంటాయన్నమాట అయినా నేను క్లీన్ చేస్తానే ఉంటాను ట్యాప్స్ని కూడా రుద్దుకున్నాను ఇంకా అన్నీ రుద్దేసుకోవాలన్నమాట తప్పదు చూడండి ఇలా ఈ కండిషన్లోకి వచ్చింది ఇప్పుడు ఇది స్టీల్ దానిలాగా ఉందన్నమాట ఫస్ట్ నేను వచ్చినప్పుడు అస్సలు లేదు అలా ట్యాప్స్ కూడా ఇలా రుద్దేసుకుంటున్నాను మనం ఏదైనా కూడా రుద్దితే నీట్గా వస్తాయి చేసుకునే దాంట్లోనే ఉంటుంది వన్ వీక్ ఒకసారి అయితే కంపల్సరీ డీప్ క్లీనింగ్ అనేది కిచెన్ని తప్పకుండా మన ప్లాట్ఫామ్ దగ్గర చేయాలి లేకపోతే ఏంటంటే మనకే మంచిగా అనిపించదు అసలు కిచెన్లోకే రాబుద్ది కాదు ఇంక ఇటు ప్లాట్ఫామ్ ఏముంది వాటర్ బాటిల్స్ దగ్గర పెద్దగా అక్కడ ఏం వర్క్ ఉండదు నాకు డైలీ తుడిచేస్తానే ఉంటాను కాబట్టి నీట్గానే ఉంటుంది అదంతా సింక్ వరకే కొంచెం ఎక్కువగా వర్క్ ఉంటుంది కదా మనకి ఇంక ఈ గిన్నెలు కూడా అన్నీ కడిగేసుకుని ఆరిపోయినాయి నా వర్క్ ఆల్మోస్ట్ ఇంకా బర్నర్స్ క్లీనింగ్ చూపిస్తాను మీకు లాస్ట్కి ఇప్పుడు చూస్తూ ఉండండి చూడండి కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్ అంతా నీట్గా చేసేసాను కదా స్టవ్ కూడా అయిపోయింది ఇటంతా అయిపోయింది మొత్తం అయిపోయిందని మీకు చూపిస్తున్నాను వర్క్ తర్వాత ఇప్పుడు బర్నర్స్ క్లీనింగ్ చూపిస్తున్నాను నానబెట్టేశాను కదా ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ దాకా అయిపోయింది అనమాట బట్టలు కూడా ఆరేసుకున్నాను మిడిల్లో వెళ్ళేసి ఇంకా ఇంక ఇలా బర్నర్స్ కూడా చూడండి ఇందాక ఎంత ఫస్ట్లో డార్క్గా ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఇలా వచ్చేసాయి ఎంత మనం బర్నర్ని కడుక్కొని శుభ్రం చేసుకున్న మళ్ళీ ఒక టూ డేస్ వాడగానే డార్క్ కలర్ అయిపోతాయి ఏంటంటే ఇంకా అలా వన్ వీక్ ఒకసారి శుభ్రం వన్ వీక్ అవసరం లేదు లేండి బర్నర్ క్లీనింగ్ 
ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్కి ఒకసారి చేసుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి ఈ కలర్కి వచ్చాయన్నమాట మళ్ళీ మనం రెండు మూడు సార్లు వాడగానే డార్క్ అయిపోతాయి ఇంకా అంతే ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పటికే చాలా అయిపోయింది వీడియో పెద్ద వీడియో అయిపోయింది ఇంకా టేక్ కేర్ బాయ్ ఒక లైక్ ఇవ్వండి మీకు వీడియో నచ్చితే అంతేనా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా బాయ్ బాయ్